For today, I'll be introducing you to four different tools. So we'll be starting with uh, our clone stamp tool and how to use uh, the spot healing brush tool, healing brush tool, and patch tool. Uh, sabi nga nila, only Photoshop touches your skin. Okay, so this is a fun activity and I'll be sending you uh, the pictures needed para magawa yung activity natin. So, sa desktop ko meron akong existing folder entitled Laboratory Exercise Number 6. So, ito yung mga kailangan natin pictures. Open lang natin. Now, meron dyang existing uh, picture which is titled Beetle. Okay? So, kailangan natin gumawa ng two files which is Beetle 1 at saka Beetle 2. Gagamitin muna natin yung clone stamp tool. No? Kasi later, makikita nyo yung difference ng iba-ibang tool. Bakit hindi natin laging magagamit yung clone stamp tool? Kasi ipapakita ko sa inyo yung pinagkaiba ng semento ng damuhan sa pagmumuka natin. Kahit pareho lang ng ano, ng dating, no, magkaiba pa rin yung approach dyan. So, dito muna tayo sa semento. Ang goal natin is, uh, for Beetle 1, no, file name na Beetle 1, pag nag-save us tayo later, is maglagay ng limang Beetles. So, ang gagawin natin is, clone stamp muna. Dito, pag nag-click kayo dyan, sasabihin niya, Alt-click to define a source point or sa lower version is alt click to define a target so alt click natin itong ating beetle sabihin yan na yung target natin so na natin pag nag click tayo ayun mismo no, tingnan nyo yung beetle dun sa baba no, yun yung source point or target natin now once na nag click ako dito lumipat na yung target ko ayun sa baba no so, mangyayari niyan, at click ka ulit dun sa gusto mong i-clone. No. Click dito, at click ulit para makuha natin yung mismo pixels na target natin. Kasi mangyayari niyan, pag nag-click tayo dito, no, lumilipat din yung target natin. So, Pag meron tayong 1, 2, 3, 4, 5 details, file, save us. Ito yung isang file na isasend nyo sa akin for this exercise. So, beetle 1 yung file name. Okay? And then, for beetle 2, ang goal natin is kailangan natin uh, matanggal yung beetle doon sa picture natin. So, close natin to. And then, open natin yung beetle natin para hindi na natin kailangan tanggalin yung lima, isa na lang. So, dito, alt click tayo kahit saan, dun sa malinis, and then, patungan lang natin. Okay? File, save us, beetle 2. Sama yan sa ipapasa nyo sa akin. Okay? Next is, for shadow naman, no. Ang goal natin is matanggal lahat ng shadows dyan. So remember, you'll be having a deduction once na mali yung file name nyo. So meron tayong beetle 1 at saka beetle 2. And kailangan for this picture with the shadow, kailangan matanggal natin lahat ng shadows. Okay? So pwede tayong mag-start. Pwede tayo mag-click dito, alt-click. And then trace natin yung bata. Ayan. Mag-alt-click lang si Sir Nol. 
Oh. And then, pwede ko nang lakihan yung brush ko. So, kailangan natin tanggalin lahat. Ayan. And then, pwede na uling lakihan ni Sir yung kanyang brush. Okay. Ito na ko kumukuha sa malapit na pixel sa kanya. Damay na natin to. Baka maging cost of deduction pa yan. Sabi kasi lahat daw ng shadows. Ayan. Kung gusto nyo mas malinis, distribute pa kayo ng ibang pixels. Okay? And then this will be saved as shadow one. Okay. So, shadow yung may sh uh, file name na may shadow and then shadow one yung wala ng shadows. Close na pa. Finally, for this one, so kanina po clone stamp yung ginamit natin. No? Dito, hindi natin pwedeng basta-basta gamitin yung clone stamp. Kasi for example, this is a clean area, a clean pixel. Pag nag-alt-click ako dyan, nilagay ko dito. Hindi pwede. No? Meron siyang an-an. Kasi hindi sila magka-pixels. No? Hindi kasi visible yan dun sa kanina, dun sa grass area or dun sa bricks. But for this one, kitang-kita. Siyempre, pag mukha natin, inaayos natin yan. Sabi ko nga, only Photoshop touches your skin. So, gumamit tayo ng ibang tool. Spot healing brush. Sabi nila, sa spot healing brush, ano daw, parang magic daw. No? Ayan. No? Nawawala. No? Tapos, hindi parang an-an. Ang idea niyan is, tingnan niyo yung area na may bilog. No? Yung nakapalibot sa kanya na pixel, dun sa area niya yan, yun yung ibe-blend niya dun mismo sa loob ng circle. Kaya, nawawala. So, ibig sabihin, once na nag-click ako dito, may chance na magkaroon ng itim yung uh, pag-blend ko kasi tatama yung ikot niya dun sa my area dito. So, pag-click ko niyan, ayun o, oh, kata nyo, nagkaroon ng itim kasi nga, uh, pag-ikot niya. Pag-blend niya. Yun. Kasi tumatama dun. No. Now, uh, kung nagustuhan nyo yan, yung spot healing, meron din naman tayong healing brush tool. Yung problem natin kanina, masusolusyonan yan. Bakit? Same power yan, nag heal Yun nga lang, pwede tayong mag-assign ng target. So, for example, dito. Uh, doon ko siya tinarget. Yung ipang tatapal natin dito, doon gagaling. Ayun o. Diba? So, doon, doon siya kumukuha. So, bawa dito. Yung ipang tatapal mo dito, doon niya kinukuha. No, hindi siya clone, heal siya. Kaya mas, malina, mas malinis yung nagiging pag may mix niya ng pixels. So, medyo malinis na siya. 
Tingisin natin yung ano niya. Noon niya. So remember, si Sir ay nag-aalt pagka nag-re-retarget ako. Tapos, hindi umaalis yung target mo doon. No. Pag nag-retarget ka lang, nag-alt click ka, doon lang siya mawawala. Naputol yung buho. So, kung nagustuhan yung dalawang tools na yun, no, meron pa tayong isa, which is the patch tool. Patch tool naman is, sineselect natin yung mismong pixel, tapos tinatapat natin yung gusto nating ipatch sa kanya. Ipatchi. Ayan. So, depende yan kung ano yung mag, makikita nyo yung mas magbe-benefit yung design nyo. Actually, para sa akin lahat yun, ginagamit po naman. Okay, deselect, control D. This is file, save as, pimples one. So, Try to open your original picture with this, which is pimples, and then may kita niyo yung pinakaiba nila. Only Photoshop touches your skin, huh? So, lini skinnies, no? So, eto yung before mo, just ilang minutes lang, eto kana. Pero in reality. Kabutin ka niya ng 1 uh, to 2 weeks or 3 weeks depende sa lalim ng pimple scar mo. No? And syempre, habang hinihintay mo mag yung iba, may susulpot ulit. No? Ganun yung ano, na-observe ko sa pimples. No? Next is, For the final picture, ang kailangan yung buksan ay pimples 1. Yung medyo malinis na. Yun naman yung i-alter natin. Okay? I-add natin for additional learning yung ibang tools. Which is yung dodge at saka burn natin. No. Yung dodge, para sa Pinoy, no, mas gusto nila yung dodge kasi, ayan o. No, Kita nyo. Only Photoshop lightens your skin. Max. Instant puti ka dyan. No. imagine mo. Tapos nasobrahan yung uh, pag-lighten mo. Pati yung buhok mo. No. So, pwede, mo pwede na natin tirahin yung nandito. So, dodge is for Lightening the pixels, not necessarily the skin, kasi if you're editing a different picture, no. So that is for the dodge. Mas madaming may favorite nyan. Pero, wag nating i-disregard yung burn. Pwede natin siyang gamitin dito. Para mas, ano, lost yung burn yun. Ayan. Knocks. No. Literally, pag nag-burn kayo nyan, ano kaya mangyayari sa akin pag nasunog yung no? Ayan siya. Kawawa na. Nasunog si ate. Nagyan natin siya ng ano. Shadow. Tapos, sunog din yung part na yun. Okay na yan. So, ang kailangan ko for the last picture is application ng dodge at saka burn. Kayo nang bahala kung anong design combination yung gusto nyo mangyari. Basta ma-apply nyo yun. And remember, i-apply nyo yun dun sa malinis na. 
which is pimples1. So, ito, save as file name pimples2. Okay? So, pag nagpasa kayo sa akin, uh, is makikita nyo yung original picture na manggagaling sa akin. Tapos, ipapasa nyo sa akin yung beetle 1, which is meron tayong limang beetles sa regular exercise face-to-face. -face. Kaya ako nagbibigay ng deduction sa student ko is lampas. We needed just five beetles and mali yung file name. Okay. And then, beetle 2, yun yung walang beetles. Meron tayong file na shadow, shadow 1. No, wala nang shadows. Ito. And our original file is yung pimples. Madaming pimples. Nilinis natin. So, that is pimples 1. And then, pimples 2, nag-apply tayo ng dodge. So, pumuti siya. And then, yung burn. Okay. So, yun lang for this exercise. Ingat.